Здравствуйте! Время новостей на телеканале «Русский мир» в студии Евгения Фахурдинова. О том, что происходит в мире русского зарубежья, узнаем прямо сейчас. Награды премии «Серебряный лучник» за достижения в области развития общественных связей вручили в Вашингтоне. На международном фестивале поэзии «Орфей» в городе Пловдив собрались поэты из 11 стран. 21-й международный фестиваль «Интермузей» объединил на одной площадке более 400 музеев из России и других стран. А сейчас более подробно об этих и других новостях. В Московском государственном университете имени Ломоносова состоялась церемония открытия второго этапа обучающих семинаров проекта «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации». О том, как прошли семинары в рамках этого проекта, расскажем далее. Историческая особенность России – ее полиэтничность и поликонфессионализм. Об этом специалистам в сфере национальной политики напомнил трехдневный семинар в стенах Московского госуниверситета. Это первый семинар в серии занятий, которые Федеральное агентство по делам национальности и Московский госуниверситет имени Ломоносова в этом году организуют в каждом федеральном округе. Программа семинара включает в себя встречи с известными российскими политиками и государственными деятелями, а также лекции и практические занятия в малых группах, которые проводят ведущие профессора МГУ, известные ученые и эксперты. Завершением обучения станет панельная дискуссия участников семинара. Первый этап проекта по обучению специалистов, работающих в сфере межнациональных отношений, был реализован в конце 2018 года. Семинары прошли во всех федеральных округах, их участниками стали более двух с половиной тысяч человек. Проект получил высокую оценку руководителей регионов, представителей органов исполнительной и законодательной власти субъектов федерации и, конечно же, положительные отзывы слушателей семинаров. От этого семинара я ожидаю в первую очередь более подробного разъяснения национальной межнациональной политики Российской Федерации, а также это будет очень полезно для абсолютно всех представителей любых конфессий и национальностей, так как это для каждого из нас очень большой опыт и это возможность делиться своим же опытом, своими знаниями с коллегами. В ходе занятий слушатели познакомились с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, вопросами конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики. Так как мы работаем в тесном сотрудничестве с Палатой национальности, она представляет 27 диаспор. У нас, вот, например, интернациональная елка, где принимают участие вот 27 диаспор. Представляете, где они знакомятся с традициями празднования русского Нового года. Потому что для многих, например, да, для корейцев, для китайцев, они просто не знают. У них, нет, у них есть свои, но свои. А мы их знакомим с нашей русской традицией, потому что они должны знать, приезжая сюда, знать наши традиции, уважать их, естественно, вот, и обогащать свое развитие. Да. Так же, как и мы обогащаемся тем, что когда взаимодействуем, узнаем их, о их традициях. То есть, потому что я считаю, что через культуру как раз-таки идет развитие и диалог между национальностями, и тогда мы вместе дружная семья. После завершения церемонии открытия прошли запланированные занятия. Первую лекцию о закономерностях формирования России как многонационального государства прочитал доктор исторических наук профессор Александр Сидоров. Эффективное образование – это премия, которая создана в поддержку развития бизнеса и профессионального образования в России. На награждение лауреатов премии 2019 побывала наша съемочная группа. Лучшие корпоративные кейсы бизнес-образования представили на третьей конференции «Эффективное образование будущего». Целью конференции было обсуждение актуальных тем развития партнерства в области образования, обмен опытом и успешными практиками. В рамках конференции прошла дискуссия Ассоциации «Равные права и равные возможности». 
Что для нас, наверное, это премия? На самом деле очень много, потому что всегда важен внешний взгляд, всегда важна внешняя экспертиза, потому что очень много инициатив делает как компания Сибур, так и другие крупные холдинги. И, наверное, в какой-то момент очень важно остановиться и понять, а делаешь ли ты правильно, а может быть есть какая-то другая тема, которая тоже может строиться в твою деятельность, а может быть есть еще чей-то очень важный совет, который может помочь тебе сделать эту работу лучше. Между секциями была организована нетворинг-сессия, где ведущая Инга Орлова, организационный консультант, бизнес-тренер, рассказала, как увеличить эффективность сотрудников. В рамках панельной сессии состоялись выступления ведущих российских специалистов-практиков в области образовательных и корпоративных программ. Среди них и Ирина Бреусова, ведущая телепрограмм на каналах «Первый образовательный» и «Русский мир», преподаватель школы «Останкино ТВ». Собственно, образование важно именно в этой среде, то есть я рассказывала про то, как мы занимаемся со студентами, какие у нас программы, как мы привлекаем их на работу. То есть в целом привлечение молодых специалистов и в этом контуре именно корпоративное образование. У нас действительно достаточно... Э ну, такой большой масштабный блок образовательный, где мы и в онлайн формате, то есть и в дистанционном, и в очном формате взаимодействуем с молодым поколением, развиваем их компетенции, компетенции, которые необходимы для компании именно 21 века. В этом году на конференции обсуждали ключевые темы – внедрение и развитие лидерства, обучение и развитие персонала, пиар-инструменты для корпоративного обучения организация маркетинга. Участники конференции получили полезную и актуальную информацию, а также смогли определиться с выбором будущей профессии. Кейсы, которыми делились и представители ведущих компаний, международных компаний, российских компаний, они показали, что тренды, которые существуют сейчас на рынке образования и повышение эффективности обучения, они действительно шагнули на новый уровень. И сегодняшнее мероприятие показало, что можно достичь успеха благодаря тому, багажу знаний, который накоплен и в институте, и во время дополнительного обучения, и во время работы в компаниях на том месте, где находишься сейчас. В наше время обучение играет важную роль в жизни каждого человека. Качественное образование может стать фундаментом для будущего бизнеса. Самое глобальное событие в сфере образования объединило ведущих специалистов из более 80 компаний и более 40 известных спикеров-практиков со всей России для обсуждения актуальных тем развития партнерства в области образования и обмена опытом. Любовь Курьянова, Андрей Челышев. Специально для телекомпании «Русский мир». Международный фестиваль поэзии «Орфей» собрал в городе Пловдив поэтов из США, России, Испании, Дании, Румынии и других стран. Репортаж об этом событии подготовили наши болгарские коллеги. 9 по 13 мая в Пловдиве проводился международный фестиваль поэзии «Орфей». Проект фонда «Пловдив Лик» и часть культурного календаря города в 2019 году. Участие во втором издании фестиваля приняли 13 поэтов из 11 стран. Россию представила русская поэтесса Олеся Николаева, автор более 40 книг стихов, прозы и эссеистики, профессор Литературного института имени Горького и лауреат Российской национальной премии «Поэт». В рамках церемонии награждения фестиваля русскую поэтессу стоили приза Лира Орфея за лучшее стихотворение форума. Олеся Николаева дала интервью специально для нас. Любовь к литературе у меня возникла с, с чтением книг. А, собственно, к писательству я считаю, что это приз, вот, призвание в полном смысле этого слова. Это как бы какой-то зов. И все твое существо на это откликается. И возникает какая-то потребность в том, чтобы э, вот это что-то незримое воплотить в слове. Вот это неописанное описать. Идея же произведения я беру прямо вот из жизни, потому что жизнь чрезвычайно интересна, наполнена всякими сюжетами, которые бывают абсолютно невероятны. Если писать эти сюжеты, то читатель тебе, тебе начнет предъявлять претензии, что так не бывает. А на самом деле это сюжеты взяты из жизни. Поэтому, когда я пишу прозу, мне даже приходится немножечко упрощать. 
потому что тут столь невероятные вещи происходят. Конечно, потрясающие судьбы, потрясающие характеры, психология человека. И этого очень много. Этого очень много, это нас окружает. И задача писателя выхватить и как-то смонтировать, смонтировать какие-то элементы происходящего в какое-то единое повествование. Я хочу вам пожелать э, побольше читайте поэзии. Потому что поэзия, несмотря на то, что все слова в них в стихах знакомы, она создает какой-то особый язык, и она говорит о какой-то иной немножко реальности, высшей реальности, в которую, в которую человек может духовно, душевно войти, и которая его может освободить от прагматической жизни. И она обладает, безусловно, очищающим, возвышающим, терапевтическим э, и просто целебным эффектом. Для вас корреспондентами стали Анастасия Кихаева и Вентислав Петров. В Российском культурном центре Вашингтоне состоялась девятая церемония вручения Российской национальной премии «Серебряный лучник» за достижения в области развития общественных связей. В Российском культурном центре Вашингтоне прошла церемония награждения ежегодной национальной премии «Серебряный лучник США». В рамках номинации «Коммуникации в глобальном мире» были отмечены лучшие русскоязычные проекты в области культуры в Америке. Директор Российского центра науки и культуры Марк Калинин подчеркнул, что задача премии – поддержка новых и постоянных участников межгосударственного культурного процесса. Это всего лишь маленькая часть пути, поэтому необходимо использовать эту возможность, эту премию, как трамплин для дальнейшего самосовершенствования, для дальнейшего развития. В сфере внимания организаторов конкурса находится культурно-историческое наследие стран, образовательные центры и школы, научные и деловые коммуникации, русскоязычные средства массовой информации. В числе призеров был детский театр Amazing Fox Entertainment, который по количеству аудитории превышает все мероприятия своего региона. Коллектив «Калинка Дэнс Ансамбль» под руководством Екатерины Денисовой стал постоянным участником многих фестивалей, конкурсов и концертов песни и танца. Сразу несколько проектов одновременно успешно осуществляет потомок Russian Academy под руководством Анастасии Воронцовой. Это детский сад, группа «Продленного дня», театр студии «Теремок», который с последним своим спектаклем «Питер Пен» едет на гастроли в Канаду. Танцевальные, анимационные, телевизионные и многие другие творческие студии «Потомок Рашен Академии» пользуются большой популярностью у детей и подростков. Я хочу повториться, еще раз сказать спасибо премии «Серебряный лучник» за такую возможность нам показать всему миру и, может быть, соотечественникам и россиянам о том, как мы что мы делаем здесь, в Америке, по воспитанию детей. Спасибо еще раз. В первый день лета в нашей стране традиционно отмечается Международный день защиты детей. О том, какую помощь оказывает детям благотворительный фонд «Добросердие», расскажет сегодня его президент Надежда Курсакова. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно же, расскажите в первую очередь об идее создания фонда, о его проектах и, конечно же, о том, кому и как вы помогаете. Идея пришла нам давно, пришла мне и моей сестре Татьяне Корсаковой. 
она была инициатором создания фонда, потому что до создания фонда мы с Татьяной были волонтерами, помогали детским домам самостоятельно. Но когда помощь разрасталась, ее становилось больше, и нам нужно было оказывать помощь большему количеству людей, детским домам, и мы физически просто не справлялись с ней вдвоем. И Татьяна предложила создать фонд, она его учредила и пригласила меня быть возглавить фонд, быть президентом благотворительного фонда. Изначально, когда фонд мы возглавили, мы помогали детским домам, дети были с особенностями в развитии, и потом мы, спустя два года, мы сделали направление помощи детям с ДЦП, мы помогали уже семьям, в которых воспитываются дети с ДЦП. У нас была Одна основная и главная программа – мы э, помогали семьям э, пройти реабилитацию в реабилитационных центрах, оплачивали эти э, курсы реабилитационные, оказывали медицинскую помощь в этих центрах, тоже оплачивали э, эти не, необходимую помощь. Э, также мы закупали оборудование необходимое реабилитационное э, таким детям и помогали, поддерживали э, сами реабилитационные центры э, – которые находились во всех регионах России. Сейчас наша помощь оказывается семьям, которые проживают в Москве и в Московской области. Мы не зря осузили наше, наше направление, нашу деятельность. Мы сейчас не работаем в регионах лишь только потому, что мы очень близко общаемся с каждой семьей, мы отслеживаем динамику, мы э, смотрим, как развивается ребенок, э, и все-таки у нас помощь не единоразовая, а мы оказываем помощь два и несколько основе. раз да, на постоянной основе. Стараемся поддерживать семью э, не единократно, а на постоянной основе. Обратную связь вы просто колоссально получаете тоже, и благодарность, да, и конечно. глаза детей, которые вам благодарны в первую очередь. Конечно, да, и мы постоянно на связи с родителями этих детей, и уже со многими семьями мы дружим, и все наши мероприятия, которые проходят, опять-таки, для наших детей, это новогодние елки, либо летние мероприятия, семьи все приезжают, и мы, естественно, уже встречаемся как друзья, а не как, скажем, подопечные и там, организация. Все-таки уже такие более близкие отношения. Ну, вот вы сказали о проектах, о мероприятиях, которые также организуете для детей, для их родителей. Может, еще какие-то проекты, которые вы хотите озвучить, поделиться? Мы два года назад сделали направление помощи и программу назвали «Лига добрых сердец». Это поддержка пары спортсменов, ребят, которые занимаются спортом, у детей, у которых есть ДЦП. ДЦП и сопутствующие заболевания. И мы э, очень много сейчас работаем над этим направлением, потому что для нас стало э, понятно и очевидно, что для наших детей нужна, нужно движение, на посто постоянное движение, и для них спорт – это прекрасная реабилитация, спорт-реабилитация. И мы сейчас активно поддерживаем э, Ребят, которые занимаются спортом, мы э, оплачиваем соревнования, которые проходят либо у нас на территории России, либо э, это выездные соревнования. Мы э, покупаем оборудование для спорта, мы э, поддерживаем э, те клубы, в которых они на, э, тренируются. В общем, мы всячески, вс всю свою помощь мы направили на как раз таки вот эту программу. У нас есть еще программа по поддержке семей «Тысяча сердец». Мы помогаем семье детям не только пройти лечение и реабилитацию, либо закупить реабилитационное оборудование. Также мы просто помогаем семье, допустим, в закупке таких необходимых вещей, которые вот семья нуждается, и у них нет возможности финансовой сейчас это купить. Мы тоже семью на постоянной основе поддерживаем в течение года. Это тоже очень важно, потому что получить небольшую помощь и быструю не всегда возможно, потому что приходится, и мы вынуждены да, документально проходить. Такая, это такая 
бюрократия, скажем, сложная процедура, чтобы даже в фонде получить помощь не так просто. Это надо предоставить документы, это надо, скажем, пройти определенный путь, чтобы получить, получить помощь. И это не потому, что, скажем, фонды такие вредные, а просто потому, что фонд тоже отчитывается за оказанную помощь. И, но мы берем семью под опеку и сопровождаем семью в течение года, года, двух лет, так как программа молодая, но сейчас пока могу говорить о годе, я думаю, что она будет у нас на постоянной основе, и потому что мы, мы поняли, что эта программа, она, семьи нуждаются в этом, нуждаются в нас, и вот эта программа, она будет существовать не один год, будет да, развиваться. Колоссальная работа, труд, организационный тоже в первую очередь, и, конечно же, вам с сестрой низкий поклон, Спасибо что вы такие две хрупкие девушки взялись когда-то за это, и не просто взялись, а продолжаете работать над спасибо. этим, потому что иногда начать легко, а продолжить гораздо сложнее. Надежда, спасибо, что нашли время, приехали к нам в студию. Было очень приятно с вами пообщаться. И, конечно же, успехов вашему благотворительному фонду «Добросердие». Огромное спасибо, что пригласили, потому что всегда хочется рассказать большему количеству людей о фонде, о деятельности. Спасибо, что дали такую возможность. Второй русский казачий бал собрал в Сиднейском Олимпийском парке соотечественников из разных регионов Австралии, а также австралийцев и гостей страны. О русских традициях на далеком континенте смотрите далее. Представители казачьих и общественных организаций России, дипломаты, соотечественники и австралийцы, интересующиеся русской культурой, собрались на русский казачий бал. Среди почетных гостей вечера был генеральный консул России в Сиднее Сергей Шипилов. Организатор бала – меценат, основатель первого русского музея в Австралии Михаил Овчинников выступил с приветственными словами. Рад Это как символ нашей большой души, любви и сотрудничества. Открываем наши слеза на встречу друг другу и хотим, чтобы слово дружба, взаимная симпатия, сотрудничество и дружба любви были главными в нашем балу. Традиция проведения казачьих балов имеет давнюю историю. К рубежу 19-20 веков сформировалась традиция казачьего бала, сочетающего в себе яркое песенно-музыкальное фольклорное наполнение с отдельными элементами великосветского мероприятия. Посол Сергей Петрович Павловский направил сегодня свое приветственное послание, и я с огромным удовольствием его зачитаю. Участникам и гостям русского казачьего бала в Сидней, дорогие друзья, Хотел бы высказать слова благодарности инициатору и организатору этого замечательного события, атаману сложной казачьей станицы Михаилу Моисеевичу Овчинникову, а также всему комитету Первого русского дома музея в Сиднее. Сегодняшний бал – новое яркое подтверждение того вклада, который вы вносите в дело сохранения этнокультурной общности русскоязычной диаспоры в Австралии. Казачество испокон веков стояло на страже Отечества, бережно хранило самобытный уклад, традиции и обычаи предков. Те поколения казаков, которые в результате трагических поворотов истории 20 века оказались в далекой Австралии, смогли сберечь русские корни. Отрадно, что теперь это культурно-историческое наследие передается детям и внукам, становясь для них надежной духовной опорой. всех наших русских соотечественников, которые живут здесь, и одновременно продемонстрирует, что у нас еще есть селенки для того, чтобы представлять нашу культуру здесь, на австралийской земле. Сегодня главная цель мероприятия – привлечь внимание к русским традициям, рассказать о роли казачества в истории страны и привить молодежи любовь и уважение к истории и культуре России. Второй русский казачий бал стал одним из самых ярких и масштабных событий в жизни русской общины Австралии. Ведь для соотечественников это одна из немногих возможностей объединиться, встретить друзей и знакомых из разных городов континента.
Около двух тысяч музеев и других учреждений культуры во всех регионах России провели специальные программы для посетителей в рамках акции «Ночь в музее». Наша съемочная группа посмотрела, чем удивили гостей в Есенин центре. Музеи, театры, библиотеки, дома культуры, выставочные залы и школы искусств провели более 350 мероприятий. В этом году в столице к акции присоединились около 60 новых культурных площадок. В этот день у музеев есть возможность продемонстрировать другие формы работы, не только свои классические экспозиции и экскурсии. Есенин центр также принял участие в акции и открылся посетителям с очень необычной стороны. Мы весь год ждем эту акцию, потому что именно в этот день такой невероятный наплыв посетителей. И она реально позволяет вообще показать какой-то музей с необычной точки зрения, не с той, к которой мы привыкли. Актеры и музыканты всегда рады выступить на ночь музея, потому что зритель какой-то особенный в этот день. Открыли ночь в музее в 2019 в весеннем центре игрой на африканских барабанах джамба группа активных людей под руководством Марии Хлоповой. Барабаны звучали на весь квартал, так что соседи удивились исчезнувшей привычной тишине в Чернышевском переулке. Вслед за барабанщиками пришли поэты и грянули своим словом на площадке Есенин центра. Зрители, собравшиеся в этот вечер, услышали современную поэзию. Когда стали выступать авангардные поэты, как бы мы немножко сникли, конечно. Не очень понятны, темы такие, как бы, и на стихи это не совсем похоже. И как бы, да и сидеть уже холодно, поэтому мы пошли уже в здание и попытались найти там себе развлечения. А развлечений в Есенин центре была масса. Театральные постановки, оперное исполнение, импровизационный блок и перформанс. Для любителей интеллектуальных развлечений была предложена древнекитайская игра Go. Тем, кому интересно открывать для себя что-то новенькое, предлагалась лекция о разновидностях чая и чайная церемония. А на вернисаже «Поэзия красок» были представлены более 50 работ творческого объединения свободных художников Москвы. Музеев очень много, и каждый старается максимально привлечь к себе внимание. Концепция сегодняшнего мероприятия – это, скажем так, возможность дать людям высказаться. Это будет эксперимент. Эксперимент, который у меня родился буквально за 20 минут. Я набросал на бумаги, понял, что мне нужно, и вот все эти люди здесь. Девиз нынешней акции – «Живи в музее». И эта тема не случайна, ведь сейчас музеи не только хранилище экспонатов, но и площадки для саморазвития, для творчества, для самовыражения. Это очень объединяет, можно встретить много единомышленников. Во-вторых, и правда, попробовать то, то, что тебе было давно интересно, но ты к этому еще не прикасался. Вот. Ну и в-третьих, конечно же, супер, что это все безвозмездно, и можно любые слои общества, и студенты, и пенсионеры могут попробовать все, что им интересно. С наступлением ночи ценители искусства продолжали принимать участие в мероприятиях. Еще десяток лет назад провести ночь в музее – это была несбыточная мечта для романтиков и любителей мистики. В современных реалиях увидеть обратную сторону музейной жизни легко. Главное, чтобы хватило сил на прогулки в ночь музеев до утра. В продолжение музейной темы и наш следующий репортаж, посвященный 21-му фестивалю «Интермузей», который состоялся в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Главное музейное событие года – фестиваль «Интермузей» стал важнейшей территорией профессионального общения, объединившей более 400 музеев и 3000 российских и зарубежных экспертов. Аналогов такого форума в мире не существует. В течение четырех дней российские и зарубежные эксперты обсуждали вопросы и перспективы развития музейной отрасли. Впервые в рамках фестиваля регионы России представили новые музеи, открывшиеся за последние несколько лет. Такая возможность появилась для даже у небольших музеев. Музей хлеба находится в Костроме, в самом центре, в больших мучных рядах. Это пространство было построено в конце 18 века, и мы очень любим эти наши старые стены. Вот с этого места начиналась самая старая Кострома. И год назад открылся музей, где мы рассказываем о хлебе. Важная традиция фестиваля – участие регионов-партнеров. В 2019 году ими стали Москва, Московская область и Республика Коми. На объединенном стенде Москвы было представлено 40 федеральных, городских и частных музеев столицы. 
Юных гостей ждали художественные и научно-просветительские мастер-классы, исторические квесты, игры, кукольные театры, исследования и эксперименты. Впервые на территории Интермузея в год театра была организована специальная театральная площадка. Спектакли для детей и взрослых показали мастерская Брусникина, театральный проект «Открытая сцена» и многие детские театральные коллективы. Тема музейного форума этого года – диалог профессионалов. Акцент был сделан на деловой программе фестиваля, построенной в соответствии с основными направлениями деятельности музеев. Встретиться и пообщаться с коллегами можно было на открытых дискуссионных площадках, конференциях, круглых столах, а также в пространствах, созданных специально для отдыха и общения. Иркутский областной краеведческий – один из старейших музеев за Уралом, это уж точно – ну и я вам назову его возраст, вы скажете, да не может быть. 231 год нам на берегу Ангары стоит такое красивое здание в мавританском стиле, построено в конце 19 века для нужд Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Фестиваль «Интермузей». Для посетителей это возможность побывать на уникальной экскурсии, а для участников – обменяться бесценным опытом. Но самое главное – это настоящий праздник музейного единения, праздник для всех, кто не представляет своей жизни, без того, чтобы прикоснуться к нашему великому наследию. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Смотрите нас на сайте tv.ruskimir.ru, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube, чтобы не пропустить новые программы. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания.